now we are going to start part 3 of the service tax here we are going to see the exempted services now as per section 93 of the finance act 1994 the central government has power to exempt the services from the service tax so this section says that if the central government is satisfied that it is necessary in the public interest to exempt any services then central government may exempt a service by notification method or by passing a special order under notification method a central government may issue a notification to exempt the services generally or subject to certain condition as may be specified in their notification further you have to note that the exemption may be for the whole service tax or any part of the service tax levied on that service on the other hand central government may exempt any service by passing a special order in each case so here is general exemption nahi hai. Ya case to case basis pe exemption provide kar sakti hai central government by passing a special order here the exemption may be granted to taxable service of any specified description for the payment of whole or any part of the service tax levied thereon under such circumstances which are exceptional in nature iska matlab agar koi khas circumstances hain to aise circumstances mein central government special order pass karke kisi service ko exempt kar sakti hai service tax se by wholly or partly but the thing is that the government will have to mention those circumstances which are of exceptional nature in that special order by using this power the central government has issued a notification which is notification number 25 oblique 2012 ye notification number yaad rakhna hai aapko which is dated 20th of june 2012 or is notification ke through Central government बहुत सारी services को exempt कर दिया है और इसे हम mega exemption notification भी कहते हैं and the effective date of this notification is first day of July 2012 this 25 oblique 2012 notification was further amended by so many amendments these amendments are but you need not to remember these amendments the only fact you have to remember that there was a mega notification a mega exemption notification uh, 25 oblique 2012 and there were so many modifications done after that date so considering this notification and all the amendments we are going to see the list of services which have been exempted under these notifications now the first service in this category is the service provided to united nations or specified international organization to iska matlab agar koi bhi service aap provide karte hain un ko ya fir sio ko iska matlab specified international organization ko to wo exempted hai wo service from the service tax अब स्पेसिफाइड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है ये भी डिफाइन किया है इट मींस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन पर्सन टू सेक्शन 3 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज एक्ट 1947 an illustrative list is given of the specified international organization i am not going to read all these you can pause and you can see these names of the organizations which are specified international organization and any services provided to these specified international organization will be exempt from the service tax now let's come to the second service which has been exempted is the health care services yaad rakhna health care services by clinical establishment or an authorized medical practitioner or paramedics second in this category is services provided by way of transportation of the patient in the ambulance are also exempt from the service tax now the meaning of the term healthcare service also have been explained here healthcare service means any service by way of diagnosis treatment or care for illness injury deformity abnormality pregnancy 
इन एनी रिकोगनाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया अब याद रखना है एनी रिकोगनाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन अगर कोई डॉक्टर नहीं है और वो रिकोगनाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन से इलाज नहीं कर रहा है फॉर एग्जाम्पल झाड़ फूक करके वो इलाज कर रहा है पेशेंट का या और भी किसी दूसरे तरीके से कर रहा है जो रिकोगनाइज सिस्टम नहीं माना जाता इंडिया में तो ऐसे में ये हेल्थ केयर सर्विस में नहीं आएगा एंड कॉन्सिक्वेंटली इट विल नॉट बी कवर्ड बाय दी एग्जेमटेड सर्विसेज तो एग्जेमटेड सर्विसेज के लिए जो हेल्थ केयर का मतलब है वो रिकोगनाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन में अगर आप हेल्थ केयर दे रहे हैं तो ही वो एग्जेमटेड सर्विस में आएगा फर्दर दिस इज दैट हेल्थ केयर सर्विसेस इंक्लूड सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पेशेंट टू एंड फ्रॉम क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट तो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट से लाना ले जाना वहां तक वो भी सर्विसेस हेल्थ केयर सर्विसेस में ही आएगी और एग्जेमटेड रहेगी बट डज नॉट इंक्लूड हेयर ट्रांसप्लांट और कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी अब इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है हेयर ट्रांसप्लांट कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी वेदर दीज सर्विसेस आर एग्जाम सो यू हैव टू से नो बट अगेन यू हैव टू रिमेंबर दैट इफ प्लास्टिक सर्जरी कॉस्मेटिक सर्जरी हेयर ट्रांसप्लांट वर अंडरटेकन टू रिस्टोर और टू रिकंस्ट्रक्ट एनाटॉमी और फंक्शन ऑफ द बॉडी अफेक्टेड ड्यू टू कैंजिनेटल डिफेक्ट अब यहाँ पे कैंजिनेटल डिफेक्ट का मतलब है वो डिफेक्ट विच वर प्रेजेंट बाय बर्थ तो बच्चा जब जन्म लेता है तभी कुछ बॉडी में डिफेक्ट हैं उसके लिए अगर वो रिस्टोर करना है बॉडी को या रिकंस्ट्रक्ट करना है एनाटॉमी को तो ऐसे केसेस में इट विल बी कवर्ड अंडर द हेल्थ केयर सर्विस एंड विल बी एग्जेम फ्रॉम दी सर्विस टैक्स और अदरवाइज इट इज अफेक्टेड ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ एबनॉर्मिलिटीज इंजरी और ट्रॉमा तो इसका मतलब यहां पर साफ है कि अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं या फिर आप कॉस्मेटिक सर्जरी कराते हैं या प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं नॉर्मल केसेस में इट विल अट्रैक्ट द सर्विस टैक्स बिकॉज इट विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम दी हेल्थ केयर सर्विसेस बट इन स्पेशल केसेस जैसे कॉन्टिनेटल डिफेक्ट्स या फिर डेवलपमेंट एबनॉर्मिलिटी या इंजरी या ट्रॉमा के केस में अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी करते हैं then it will be covered by the health care services and will be uh, exempt from the service tax to so, is particular point ke upar bhi exam mein question pucha ja sakta hai ab yahan par aapko ye bhi yaad rakhna hai ki following system of medicines are recognized system of medicine in india allopathy yoga naturopathy ayurveda siddha yunani and any other system of medicine that may be recognized by the central government और क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट का यहां मतलब है हॉस्पिटल नर्सिंग होम क्लिनिक सेनेटोरियम और एनी अदर इंस्टीट्यूशन बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड फर्दर ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का मतलब है एनी मेडिकल प्रैक्टिशनर रजिस्टर्ड विथ एनी ऑफ द काउंसिल्स ऑफ द रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन विच आर एस्टेब्लिश और रिकोगनाइज बाय लॉ इन इंडिया अब पैरामेडिक्स का भी यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है पैरामेडिक्स आर ट्रेन्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल फॉर एग्जांपल नर्सिंग स्टाफ साइकोथेरेपिस्ट टेक्नीशियन लैब असिस्टेंट एक्सेट्रा इसका मतलब अगर कोई नर्स है ये एक नर्स है ये सर्विसेज दे रही है किसी भी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट में तो ये क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट में जो भी सर्विसेस प्रोवाइड कर रही है वो एग्जेम होगी और अगर ये नर्स इंडिपेंडेंटली भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है कहीं पर तो भी वो एग्जेम होगी बिकॉज इट विल बी कवर्ड बाय पैरामेडिक स्टम फर्दर एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कॉल्ड ब्लड बैंक बाय वे ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स और एनी अदर सर्विसेज इन रिलेशन टू सच प्रिजर्वेशन विल ऑल्सो बी एग्जेम फ्रॉम दी सर्विस फर्दर हर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा वेस्ट निकलता है दैट इज बायोमेडिकल वेस्ट सो एनी सर्विस प्रोवाइडेड बाय एनी ऑपरेटर ऑफ द कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी टू अ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट बाय वे ऑफ ट्रीटमेंट और डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट और द प्रोसेस इंसिडेंटल डेटो विल ऑल्सो बी एग्जेम फ्रॉम दी सर्विस टैक्स Now the third exempted service is the health care services for animals or bird like veterinary clinics provide health care services to animals or birds then these services are also exempt from the service tax 
now the fourth exempted service is the services provided by entity which is registered under section 12 a of the income tax act by way of charitable activities so agar koi entity hai jo charitable activities kar rahi hai aur wo registered hai under the income tax section number 12 a mein to aisi services jo provide kar rahi hai charitable activities ke through ये एंटिटी दैट विल आल्सो बी एग्जेम्ड फ्रॉम दी सर्विस टैक्स बट दे हैव आल्सो एक्सप्लेन द टर्म चैरिटेबल एक्टिविटी हियर चैरिटेबल एक्टिविटी मींस एक्टिविटी व्हिच इज रिलेटिंग टू पब्लिक हेल्थ बाय वे ऑफ केयर और काउंसलिंग ऑफ टर्मिनली इल पर्सन और अ पर्सन विद सीवियर फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी और केयर और काउंसिल ऑफ पर्सन अफेक्टेड बाय एचआईवी और एड्स और अ पर्सन एडिक्टेड टू नार्कोटिक्स ड्रग्स और एल्कोहल्स और एनी एक्टिविटी ऑफ पब्लिक हेल्थ विच आर प्रोवाइडेड बाई वे ऑफ पब्लिक अवेयरनेस ऑफ द प्रिवेंटिव हेल्थ और फैमिली प्लानिंग और प्रिवेंशन ऑफ एच आई वी इन्फेक्शन विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज चैरिटेबल एक्टिविटी अगेन चैरिटेबल एक्टिविटी विल ऑल्सो इंक्लूड द एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी और एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम रिलेटिंग टू एबेंड और ऑर्फेंड और होमलेस चिल्ड्रन और फिजिकली और मेंटली अब्यूज एंड ट्रोमाटाइज पर्सन इवन द एजुकेशनल प्रोग्राम्स और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स रिलेटेड टू प्रिजनर्स और पर्सन ओवर द एज ऑफ सिक्सटी फाइव ईयर्स रिजाइडिंग इन रूरल एरिया इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है स्किल डेवलपमेंट अगर आप किसी ऐसे पर्सन के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज विच आर ओवर द एज ऑफ 65 फाइव ईयर्स इन अ रूरल एरिया हु इज रिसाइडिंग इन अ रूरल एरिया देन सच सर्विसेज विल बी एग्जेम फ्रॉम सर्विस टैक्स तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है अगर कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है रजिस्टर्ड इनकम टैक्स एक्ट में और वो अगर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है स्किल डेवलपमेंट की ऐसे पर्सन को हु इज अबो एज ऑफ सिक्सटी फाइव ईयर एंड रिजाइडिंग इन रूरल एरिया देन इट इज एग्जेम फ्रॉम सर्विस टैक्स बट इफ ही इज रिजाइडिंग इन अर्बन एरिया देन इट मे नॉट बी एग्जेम फ्रॉम सर्विस टैक्स फर्दर द चेरिटेबल एक्टिविटी विल ऑल्सो इंक्लूड प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट इंक्लूडिंग द वॉटर शेड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ द नेक्स्ट सर्विस विच इज एग्जेम फ्रॉम सर्विस टैक्स इज अ सर्विस बाय अ पर्सन बाय वे ऑफ रेंटिंग of precinct of a religious place meant for general public or any activity of conducting any religious ceremony next service which is exempt from service tax is service by a specified organization in respect of religious pilgrimages facilitated by the ministry of external affairs of the government of india under bilateral arrangement in this case the exemption is provided to the activity of letting out on rent of area surrounding or in the compound of any religious place ab yahan par inhone religious place ka matlab bhi define kar diya hai it means a place which is primarily meant for conduct of prayers or worship pertaining to a religion meditation or spirituality ab yahan par जो आपको ध्यान रखना है ये सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन अब स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन का यहां मतलब इन्होंने बताया है इट मींस कुमाओ मंडल विकास निगम लिमिटेड अ गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड अंडरटेकिंग एंड कमिटी और स्टेट कमिटी एज डिफाइंड इन सेक्शन टू ऑफ हज कमिटी एक्ट टू next service which is exempt from service tax is service provided by an arbitral tribunal to any person other than the business entity yahan pe ye important point yaad rakhna hai business entity ko chhod ke agar kisi bhi person ko arbitral tribunal ki services provide ho rahi hai that will be exempt from services and even in case of a business entity with a turnover up to 10 lakh in the preceding financial year will also be exempt from the service tax to yahan par arbitral tribunal ki baat kar rahe hain arbitral tribunal ki service agar kisi person ko mil rahi hai to exempt hai service tax se agar kisi business entity ko mil rahi hai jiska pichle saal ka turnover up to 10 lakh hai 
तो ऐसे के ये जो सर्विस इस बिजनेस एंटिटी को मिल रही है ये भी एग्जाम होगी सर्विस टैक्स से इसका सीधा मतलब ये है कि अगर कोई बिजनेस एंटिटी है उसका टर्नओवर लास्ट ईयर का टर्नओवर अगर 10 लाख से ज्यादा है मोर देन 10 लाख है तो ऐसे केस में अगर कोई सर्विस इस बिजनेस एंटिटी को मिलती है तो वो एग्जाम नहीं होगी अब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का मतलब है वही मतलब है जो आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलियशन एक्ट नाइनटीन में डिफाइन किया है बिजनेस एंटिटी का मतलब है एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 65 बी ऑफ द फाइनेंस एक्ट 1994 एंड एज पर दिस डेफिनेशन बिजनेस एंटिटी मींस एनी पर्सन हु इज ऑर्डिनरीली कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी रिलेटिंग टू इंडस्ट्री कॉमर्स और एनी अदर बिजनेस सेकंड पॉइंट ऑफ दिस एग्जम्शन सेज दैट एनी इंडिविजुअल That is service provided by any individual as an advocate. ये अगर अगर कोई advocate है और वो कोई service provide कर रहा है कैसी service legal service. But यहाँ पर advocate other than senior advocate. तो अगर कोई senior advocate है उसकी बात नहीं चल रही है senior advocate के अलावा यानी junior ही हुआ junior advocate और partnership firm of advocate अगर कोई legal service provide करती है अब किसको ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है या तो ये किसी ऐसे पर्सन को कर रही है जो बिजनेस एंटिटी नहीं है या फिर ये किसी बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड कर रही है जिसका टर्नओवर लास्ट ईयर अप टू टेन लाख रुपीस का था या फिर ये एडवोकेट या पार्टनरशिप फर्म अपनी लीगल सर्विसेज किसी दूसरे एडवोकेट या फिर पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट को प्रोवाइड कर रही है तो ऐसे केस में ये जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं इट विल नॉट बी टैक्सेबल इट विल बी एग्जेम फ्रॉम सर्विस टैक्स अब बात करते हैं सीनियर एडवोकेट की तो ऊपर तो सीनियर एडवोकेट को हटा रखा है यहां पर ये कहते हैं कि इफ द सीनियर एडवोकेट इज प्रोवाइडिंग अ लीगल सर्विस टू पर्सन अदर देन अ पर्सन ऑर्डिनरीली कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी रिलेटिंग टू इंडस्ट्री कॉमर्स और एनी अदर बिजनेस और प्रोफेशन then such service provided by a senior advocate to a person will be exempt from tax now special care you have to take senior advocate if he is providing a service to ordinary person yani aisa koi person nahi hai jo business mein involved hai industry commerce trade ya business profession kar raha hai unko chhod ke अगर कोई नॉर्मल पर्सन ऑर्डिनरी पर्सन को सीनियर एडवोकेट अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है देन इट विल बी एग्जाम फ्रॉम सर्विस टैक्स फर्दर यू हैव टू रिमेम्बर दैट हियर द एग्जामेशन इज प्रोवाइडेड फॉर प्रोवाइडिंग अ लीगल सर्विस ओनली लीगल सर्विस मींस सर्विस प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू एडवाइस कंसल्टेंसी असिस्टेंस इन एनी ब्रांच ऑफ लॉ इन एनी मैनर एंड इंक्लूड्स रिप्रेजेंटेशनल सर्विस बिफोर एनी कोर्ट ट्रिब्यूनल और अथॉरिटी इट मीन्स इफ एडवोकेट सीनियर एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट प्रोवाइड एनी सर्विस विच इज नॉट अ लीगल सर्विस देन इट विल नॉट बी एग्जाम एंड इट विल बी टैक्सेबल अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है इसलिए आपको ये ध्यान से प्रोविजन समझना है मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जाम्पल ले रहा हूं देर इज वन सीनियर एडवोकेट सीनियर एडवोकेट है और ये लीगल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है लीगल सर्विस किसको प्रोवाइड कर रहा है बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड कर रहा है अब अगर ये बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड कर रहा है और ये लीगल सर्विस है इवन दो इट इज लीगल सर्विस बट ही इज अ सीनियर एडवोकेट देन इट विल नॉट बी एग्जाम एंड इट विल बी टैक्सेबल नेक्स्ट सर्विस विच इज एग्जाम इज सर्विस बाय वे ऑफ ट्रेनिंग कोचिंग और रिक्रिएशनल एक्टिविटी रिलेटिंग टू आर्ट कल्चर और स्पोर्ट्स Further, there will be no service tax uh, levyable on vocational education training skill development courses offered by the government or local authorities. Next service which is exempt is service provided by educational institution to students, faculty, or staff, or service provided to an educational institution by way of transportation of student, faculty, or staff, catering services. और सिक्योरिटी और क्लीनिंग और हाउस कीपिंग सर्विसेज परफॉर्म विद इन सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और सर्विस रिलेटिंग टू एडमिशन टू और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन बाय सच इंस्टीट्यूशन ऑल दीज सर्विसेज विल बी एग्जेम फ्रॉम सर्विस टैक्स 
नेक्स्ट सर्विस विच इज एग्जेम्ड इज एनी सर्विस प्रोवाइडेड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और प्रोवाइडेड बाय सेक्टर स्किल काउंसिल अप्रूव्ड बाय द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और एन असेसमेंट एजेंसी विच इज अप्रूव्ड बाय सेक्टर स्किल काउंसिल और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और सर्विस प्रोवाइडेड बाय ट्रेनिंग पार्टनर विच इज अप्रूव बाय द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और सेक्टर स्किल काउंसिल इन रिलेशन टू द नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट कोर्स और एनी अदर स्कीम इंप्लीमेंटेड बाय द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन नेक्स्ट सर्विस विच इज एग्जाम फ्रॉम सर्विस टैक्स ए सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इसका मतलब है आई अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करता है एज पर गाइडलाइंस ऑफ देंट्रल गवर्नमेंट टू देयर स्टूडेंट बाय वे ऑफ फॉलोइंग एजुकेशनल प्रोग्राम देन इट विल बी एग्जाम एक्सेप्ट एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम तो इसका मतलब IIM अगर एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम की कोई सर्विस प्रोवाइड करता है तो वो एग्जाम नहीं है दैट विल बी चार्जेबल टू सर्विस टैक्स बट फॉलोइंग एक्टिविटीज और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द IIM विल नॉट बी टैक्सेबल एंड दीज विल बी एग्जाम सो फॉलोइंग एजुकेशनल प्रोग्राम आर टू ईयर्स फुल टाइम रेजिडेंशियल पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन द मैनेजमेंट फेलो प्रोग्राम इन द मैनेजमेंट और फाइव ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन द मैनेजमेंट तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर आई आई एम आई आई एम जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो कौन सी कर रहा है एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम देन वेदर इट इज एग्जाम और टैक्सेबल तो यस इट इज टैक्सेबल अदर देन एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम इफ द आई एम इज प्रोवाइडिंग फॉलोइंग सर्विसेज इट विल बी एग्जाम नेक्स्ट सर्विस इज सर्विस ऑफ असेसिंग बॉडीज एम्पेनल सेंट्रली बाय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग बाय वे ऑफ असेसमेंट अंडर स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव स्कीम तो ये जो असेसिंग बॉडीज जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है ये भी एग्जाम रहेगी नेक्स्ट इज सर्विस प्रोवाइडेड बाय ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स दैट इज प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन एजेंसी अंडर दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट बाय वे ऑफ ऑफरिंग स्किल और वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज सर्टिफाइड बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग विल आल्सो बी एग्जेम फ्रॉम सर्विस टैक्स अनादर सर्विस विच इज एग्जेम फ्रॉम सर्विस टैक्स इज सर्विस प्रोवाइडेड टू अ रिकोगनाइज स्पोर्ट्स बॉडी सो इफ दिस इज द रिकोगनाइज स्पोर्ट्स बॉडी देन एनी इंडिविजुअल who is rendering the services to this recognized sports body as a player or referee umpire coach or team manager for participating in the sporting event which is organized by the recognized sports body then such services will be exempt from service tax further it says that any service provided to recognized sports body by another recognized sports body will also be exempt from the service tax however you have to note that recognized sports body means an indian olympic association sports authority of india national sports federation recognized by the ministry of sports and youth national sports promotion organization recognized by ministry of sports international olympic association or federation recognized by international olympic association or Federation or body which regulates a sport at international level and its affiliated federation or bodies regulating a sport in India. Next service which is exempt is also related to sporting event. So in this case, it is related to sponsorship of the sporting event which is organized by following. So if following bodies or federation organize a sporting event, and if any person sponsor this event sporting event then such services of sponsorship will be exempt from service tax so as per this provision the sporting event should be organized national sport federation or its affiliated federation where the participating team or individual represent any district state zone or country second it is organized by association of indian universities inter university sports board school games federation of india all india sports council for the deaf paralympic committee of india or special olympic bharat 
नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइज बाय सेंट्रल सिविल सर्विसेस कल्चरल एंड स्पोर्ट्स बोर्ड एज अ पार्ट ऑफ नेशनल गेम बाय इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और अंडर पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान स्कीम नाउ द नेक्स्ट सर्विस व्हिच इज एग्जेम फ्रॉम सर्विस टैक्स इज सर्विस प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंटल अथॉरिटी by way of construction erection commissioning installation completion fitting out repair maintenance renovation or alteration of a historical monument archaeological site remains of national importance archaeological excavation antiquity specified under ancient monuments and archaeological sites and remains act 1958 or it is of canal dam other irrigation works pipeline conduit plant for water supply water treatment or sewage treatment or disposal now here the important thing is you have to note that all the services are being provided to government local authority or governmental authority ab yahan par governmental authority ko bhi define kiya inhone governmental authority means any authority or board or any other body set up by the act of parliament or state legislature or established by the government with 90% or more participation by way of equity or control to carry out any function entrusted to municipality under article 243 w of the constitution next service which is exempt is service provided by way of construction erection commissioning alteration completion fitting out repair maintenance renovation alteration of road bridges tunnels terminal for road transportation for the use of general public then civil structure or any other original work pertaining to the scheme under jawahar nehru national urban renewal mission or rajiv awas yojana then a civil structure or any other original work pertaining to rehabilitation of existing slum dwellers using land as a resource through private participation under housing for all urban mission pradhan mantri awas yojana only for existing slum dwellers a civil structure or any other original work pertaining to the beneficiary led individual house construction enhancement under housing for all urban mission or pradhan mantri awas yojana or building owned by an entity registered under section 12 a of the income tax act and meant predominantly for religious use by the general public then a pollution control or effluent treatment plant except which are located as a part of a factory to iske upar question aa sakta hai agar pollution control ya effluent treatment plant hai wo located as a part of the factory hai wo plant to usko exemption nahi hai but otherwise isko exemption category mein rakha hai then a structure meant for funeral burial or cremation of deceased person iska matlab smashan ghat ya fir kabristan se related koi bhi services hai like construction erection commission installation completion ya fir fitting out repair maintenance then it will be exempt from service tax ab yahan pe aapko just ek do bar padhna hai isse zyada aapko bar bar ye sari cheeze mug nahi karni hai just you have to go through once or twice and you will be able to recall this in the exams next service is also related to uh, construction erection commissioning installation of uh, original work which is pertaining to railway including monorail or metro single residential unit iske upar question aa sakta hai single residential unit agar aap bana rahe hain kisi se banwa rahe hain to wo uske upar service tax nahi lagega honi chahiye single unit and it should be otherwise than as a part of residential complex to ye ek bada complex nahi hona chahiye agar koi single residential unit hai wo construction ka service koi provide kar raha hai then it will be uh, exempted from the service tax then low cost houses up to carpet area of 60 square meter per house in housing project which is approved by the competent authority empowered under the scheme of affordable housing in partnership framed by the ministry of housing and urban poverty alleviation government of india ab yahan par aapko yaad rakhna hai 60 square meters per house agar kisi bhi house low cost houses agar aap banwa rahe hain aur jo ek unit hai uska carpet area up to 60 square meter per house hai 
तो ऐसे हाउसेस के कंस्ट्रक्शन में जो भी सर्विसेज हैं वो सर्विस एग्जाम रहेगी सर्विस ट्रैक देन लो कॉस्ट हाउस अप टू अ कार्पेट एरिया ऑफ सिक्सटी स्क्वायर मीटर पर हाउस इन अ हाउसिंग प्रोजेक्ट विच इज अप्रूव बाई दी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अंडर आइदर अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप विच इज कॉम्पोनेंट ऑफ हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन मिशन प्रधानमंत्री आवास योजना और इट इज अंडर अ हाउसिंग स्कीम ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट नेक्स्ट इज पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंक्लूडिंग द कोल्ड स्टोरेज फॉर सच पर्पज तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो कोल्ड स्टोरेज बनाए जाते हैं उसका अगर कोई कंस्ट्रक्शन इरेक्शन कमिश्निंग इंस्टॉलेशन हो रहा है ओरिजिनल वर्क का तो ऐसे केस में वहां पर सर्विस टैक्स नहीं लगे नेक्स्ट इज मैकेनाइज फूड ग्रेन हैंडलिंग सिस्टम मशीनरी और इक्विपमेंट फॉर यूनिट्स प्रोसेसिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एज ए फूड स्टाफ excluding the alcoholic beverages so all these points you have to go through once or twice and you will be able to recall in the exam ab yahan par jo important baat boli hai ye construction erection commissioning installation kis se related hai original work se related ab original works means what they have defined here so original work means has the meaning assigned to it under rule 2a of the service tax determination of value rules 2006 and the definition of original work as per this rule is original work means all new constructions all type of additions and alteration to abandoned or damaged structure on land that are required to be make them workable and erection commissioning installation of plant machinery equipment or structure whether prefabricated or otherwise next thing which they have defined is the residential complex humne dekha tha na single unit agar hai housing ki to wahan par service tax nahi lagega agar aap wo construct kara rahe kisi se but residential complex hai to usme service tax lagega so residential complex mean any complex comprising of building or buildings Having more than one single residential unit, और यहां पर सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट का मतलब है अ सेल्फ कंटेन्ड रेसिडेंशियल यूनिट विच इज डिजाइन फॉर यूज आइदर होली और पार्शली फॉर रेसिडेंशियल पर्पज ऑफ वन फैमिली ओनली नाउ द नेक्स्ट सर्विस विच इज एग्जेम्ट हियर अंडर मेगा नोटिफिकेशन इज सर्विस प्रोवाइडेड बाई वे ऑफ Temporary transfer or permitting the use of enjoyment of copyright. तो अगर आपके पास कोई copyright है और वो copyright आप किसी को दे रहे हैं for the purpose of use, but it is for temporary transfer, which is covered under Copyright Act 1957 relating to original literary, dramatic, musical, artistic work or cinematographic film for exhibition in cinema hall or cinema theatre. next is service by an artist by way of performance in folk or classical art form of music dance theater if the consideration charge ye bahut hi important point hai iske upar question bhi aa sakta hai if the consideration charged by such artist for such performance is not more than 150000 rupees to agar koi artist hai wo folk ya classical art perform kar raha hai music dance ya theater ka theater mein और अगर उसका जो रेमोनरेशन चार्ज कर रहा है कंसिडरेशन चार्ज कर रहा है दिस इज अप टू वन लैख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज ओनली देन सच सर्विस विल नॉट बी टैक्सेबल दैट इज इट विल बी एग्जेम लेकिन अगर वन लैख फिफ्टी थाउजेंड से ज्यादा चार्ज कर रहा है देन इट विल बी टैक्सेबल फर्दर दिस इज दैट प्रोवाइडेड दैट द एग्जेम्शन शेल नॉट अप्लाई टू सर्विस प्रोवाइडेड बाय सच आर्टिस्ट एज ए ब्रांड एम्बेसिडर तो अगर कोई आर्टिस्ट है वो एज ए ब्रांड एम्बेसेडर किसी कंपनी का प्रोडक्ट का वो ब्रांड एम्बेसेडर है और वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और उस सर्विस के लिए इवन दो ही इज चार्जिंग लेस देन वन लैख फिफ्टी थाउजेंड लेट से वन लैख रुपीज ओनली स्टिल इट विल बी कवर्ड बाय सर्विस टैक्स बिकॉज ही इज वर्किंग एज ए ब्रांड एम्बेसेडर ऑफ एनी प्रोडक्ट और यूनिट और कंपनी नेक्स्ट सर्विस विच इज एग्जाम सर्विस बाय वे ऑफ कलेक्टिंग एंड प्रोवाइडिंग ऑफ न्यूज तो न्यूज से रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं कलेक्टिंग ऑफ न्यूज और प्रोवाइडिंग ऑफ न्यूज दिस विल बी एग्जेड इफ इट इज प्रोवाइडेड बाय एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया 
Now the next service which is exempt from service tax is services by hotel in guest house, club or campsite by whatever name called for residential or lodging purpose having a declared tariff of a unit of accommodation below 1000 per day or equivalent. So this figure is very important and you have to remember this because it can come on the question of this. तो यहाँ पर जो डिक्लेयर्ड टैरिफ है, डिक्लेयर्ड टैरिफ का मतलब जो रूम के वो जो चार्जेस इन्होंने मेंशन किए हैं, उसको हम बोलते हैं डिक्लेयर्ड टैरिफ। यहाँ पे इन्होंने इसकी डेफिनेशन भी दी है, डिक्लेयर्ड टैरिफ का अगर रेट जो है एक्कोमेडेशन का 1000 पर डे तक है, तो तो वो एक्सेम्प्ट है सर्विस टैक्स से अगर इससे ज्यादा है तो इट विल बी टैक्सेबल डिक्लेयर्ड टैरिफ में यहां पे आपको इंक्लूड करना है चार्जेस फॉर ऑल एमिनिटीज प्रोवाइडेड इन द यूनिट ऑफ एकोमोडेशन गिवन ऑन द रेंट फॉर स्टे लाइक फर्नीचर एयर कंडीशनर रेफ्रिजरेटर और एनी अदर एमिनिटीज बट विदाउट एक्सक्लूडिंग एनी डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन द पब्लिश चार्जेस फॉर सच यूनिट तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है तो आप देख लीजिए मान लीजिए एक होटल है होटल में जो डिक्लेयर्ड टैरिफ दे रखा है इन्होंने डिक्लेयर टैरिफ में जो रूम चार्जेस हैं वो आपको मान लीजिए दे रखे हैं 900 रुपीस पर डे पर डे 900 रुपीस ये रूम चार्जेस हैं इसके अलावा इन्होंने फर्नीचर एसी रेफ्रिजरेटर के भी चार्जेस लगा दिए 100 100 100 इस तरह से इसका टोटल अमाउंट आ रहा है 1,200 पर डे। तो यहाँ पर आपको ये फिगर लेना है, which include uh, charges for all other amenities or services. So if this amount is up to 1,000 per day, then there is no service tax. If it is more than 1,000 per day, then there will be a service tax. Next service which is exempt is service provided in relation to serving of food or beverages by a restaurant, eating joint or a mess. So, if you have a restaurant and you have a restaurant that you have a service uh, provide karne hai, like food or beverages, then you have a service tax. Lagega, exempt hai ye services provided. There should not be any facility of air conditioning or central air heating in any part of the establishment at any time during the year. So, for example, if this restaurant is one more restaurant, and in this small area is AC, then in such case, this AC is this restaurant, this food serve, beverages, these services, सर्विस टैक्स लग जाएगा बिकॉज़ ऑफ द एसी एसी कहीं भी लगा हो एनी पार्ट और एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर वो पूरा का पूरा रेस्टोरेंट में जो भी सर्विसेज हैं वो सर्विस टैक्स के अंडर आ जाएगी तो अगर आपके रेस्टोरेंट में एसी लगा ही नहीं है किसी भी पार्ट में नहीं लगा है ड्यूरिंग द होल ईयर एसी नहीं लगा है आपने तो ऐसे केसेस में दिस विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम सर्विस टैक्स इसी से रिलेटेड प्रोविजन है सर्विस प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू सर्विंग ऑफ फूड और बीवरेजेस बाय कैंटीन मेंटेन्ड इन अ फैक्ट्री अब यहाँ पर फैक्ट्री में जो कैंटीन होता है उसकी बात कर रहे हैं तो फैक्ट्री में मान लीजिए ये आपका कैंटीन है तो इस कैंटीन में जो भी फूड सर्व हो रहा है बीवरेजेस सर्व हो रहे हैं if such canteen is having a facility of air conditioning or central air heating any time during the year. अब यहाँ पर उल्टा है. Factories Act में ये कहते हैं कि canteen में अगर आपके यहाँ पर AC या फिर central heating system लगा है during any time of the year, तो ऐसे में इनको exempt कर दिया जाएगा. और अदर जो restaurants हैं या फिर eating joint या फिर mess है, जो Factories Act में नहीं आ रहे हैं, बाकी सब के लिए सर्विस टैक्स से एक्जेम्पशन कब मिलेगा जब वहां पर एसी या सेंट्रल हीटिंग सिस्टम नहीं लगा हो तो दोनों ही प्रोविजन इक्वल एंड ऑपोजिट हैं एक में ये कहते हैं एक्जेम्पशन तभी मिलेगा जब एसी वैसी नहीं लगा हो और फैक्ट्रीज एक्ट के कैंटीन में ये कहते हैं कि एक्जेम्पशन तभी मिलेगा जब वहां पे एसी या सेंट्रल हीटिंग सिस्टम लगा हो तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है स्पेशली फैक्ट्रीज एक्ट के जो कैंटीन है उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है तो आपको ध्यान से इसको लिखना है। Now next service which is exempt is service by way of transportation. तो यहाँ पर transportation की बात चल रही है, लेकिन transportation किसका हो रहा है? Following goods का। यानी यहाँ पे goods mention किए हैं। इनका अगर transportation होता है, 
थ्रू रेल यानी या तो वो रेल से ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं या फिर वेसल से पानी के जहाज से वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं तो ऐसे केस में सर्विस टैक्स नहीं लगेगा इफ दे आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस इन इंडिया टू अनादर प्लेस इन इंडिया सो लेट्स सी व्हाट आर द गुड्स विच आर कवर्ड फॉर सच ट्रांसपोर्टेशन रिलीफ मटेरियल मेंट फॉर विक्टिम्स ऑफ नेचुरल और मैनमेड डिजास्टर कैलामिटीज एक्सीडेंट और मिसशेप डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट न्यूज पेपर मैगजीन रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज पेपर रेलवे इक्विपमेंट और मटेरियल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लोर पल्सेस राइस केमिकल फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक मैन्योर और ऑयल केक्स एंड कॉटन गिंट और बेल्ड नाउ लुक एट द एग्जेम्शन प्रोवाइडेड टू गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी वो एजेंसी होती है जो गुड्स को ट्रांसपोर्ट करती है एक जगह से दूसरे जगह पर यहां पर हम अभी जो बात कर रहे हैं वो गुड्स की बात कर रहे हैं गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट करने की बात नहीं हो रही है अगेन यू हैव टू रिमेंबर दैट गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी की कुछ सर्विसेज देर आर सर्टेन सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड बाय गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज आर एग्जेप्टेड नॉट ऑल दी सर्विसेज सो वट आर दो सर्विसेज विच आर एग्जेप्टेड दिस इज द लिस्ट वी आर गोइंग टू सी The first item is agriculture produce. तो अगर कोई good transport agency agriculture produce को transport कर रही है तो ये जो service है पूरी तरह से exempt है from the service tax. Second exemption available to GTA is based on the amount charge for the consignment in a single carriage. इसका मतलब अगर कोई goods transport agency है मान लीजिए this is the गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी एंड इट इज ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स ये एक सिंगल कैरेज है एक बार में अगर आप गुड्स ले जा रहे हैं कहीं पे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एंड यू आर चार्जिंग नॉट मोर देन फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज इन सिंगल कैरेज पंद्रह सौ रुपए से ज्यादा चार्ज नहीं कर रहे हैं तो इस सर्विस को सर्विस टैक्स से एग्जेम कर दिया है अब यहाँ पर आपको जो बात समझनी है ये जो सिंगल कैरेज है ये अलग अलग डिलीवरी कर सकता है फॉर एग्जाम्पल ए जो पॉइंट है उसके यहाँ पर उसने डिलीवरी की है दूसरा बी पॉइंट पे डिलीवरी की है और तीसरा सी पॉइंट पे डिलीवरी की है हो सकता है यहाँ पर इसने ए को डिलीवरी के लिए 500 चार्ज किया हो बी को डिलीवरी के लिए 600 चार्ज किया हो एंड सी को डिलीवरी के लिए 400 चार्ज किया हो तो आपको यहाँ पर जो मेन पॉइंट देखना है कि टोटल अमाउंट चार्ज दैट इज द ग्रॉस अमाउंट चार्ज शुड नॉट एक्सीड 1500 फॉर अ सिंगल कैरेज ट्रांसपोर्टेशन सो इफ इट डज नॉट एक्सीड फिफ्टीन इट विल बी एग्जेम फ्रॉम द सर्विस टैक्स But now look at the point number C. Here they say goods were gross amount charged for transportation of all such goods for a single consignee does not exceed seven fifty rupees. तो यहाँ पर अगर हम देखें इसी एग्जाम्पल में ये सारे गुड्स जितने भी हैं ऑल दी गुड्स ये केवल एक ही कंसाइनी के यहाँ पर डिलीवरी देना है लेट से ए एक कंसाइनी है इट इज अ सिंगल कंसाइनी यहाँ पर डिलीवरी देना है और ऑल सच गुड्स आर डिलीवर्ड टू दिस सिंगल कंसाइनी देन इन सच केस द ग्रॉस अमाउंट चार्ज शुड नॉट एक्सीड सेवन फिफ्टी अगर सात सौ से ज्यादा चार्ज नहीं किया है इसके लिए then it will be exempt from service tax. तो इस पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है अगर सिंगल कैरेज है डिफरेंट कंसाइनीज हो सकते हैं मैक्सिमम अमाउंट कितना है 1500 तक आपको एग्जम्पन मिलेगा सर्विस टैक्स से और अगर केवल सिंगल कंसाइनी है फॉर ऑल गुड्स विच आर कंसाइन टू सिंगल कंसाइनी द मैक्सिमम अमाउंट चार्ज शुड बी 750 फिफ्टी फॉर गेटिंग द एग्जम्पन फ्रॉम दी सर्विस टैक्स अब यहां पर ये गुड्स जो बोल रहे हैं गुड्स मींस ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और ये जो बाकी के एग्जेप्टेड गुड्स हैं उनको छोड़ के बाकी किसी भी तरह के गुड्स आप ट्रांसपोर्ट करते हैं तो ये कंडीशन लगेगी दैट इज अप टू 1500 और 750 तक का अगर आप चार्ज करते हैं तो वो सर्विस टैक्स से एग्जेम रहेगा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए कोई लिमिट नहीं है और बाकी के भी जो यहाँ पर फूड ग्रेन दे रखा है फॉर एग्जाम्पल आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लोर पल्सेज राइस केमिकल फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक मैन्योर ऑयल केक्स या फिर न्यूज पेपर और मैगजीन विच आर रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज पेपर 
रिलीफ मटेरियल मैन फॉर विक्टिम्स ऑफ नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर कैलामिटीज एक्सीडेंट्स मिसशिप डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट कॉटन विच इज जिंद और बेल्ड कॉटन इसका मतलब जो खुला हुआ कॉटन रहता है जो सीड से अलग कर दिया जाता है कॉटन उसको बोलते हैं जिंद कॉटन और बेल्ड कॉटन यानी उसके जो गट्ठे बनाए जाते हैं कॉटन के बॉक्स बना के पैक किया जाता है उसको उसको बोलते हैं बेल्ड कॉटन तो यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर दिया है कि अगर आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लेके जा रहे हैं देर इज नो लिमिट जितने भी वेजिटेबल जो कैरी करके ट्रक्स ले जाते हैं वहां पर कोई सर्विस टैक्स नहीं लगेगा इसी तरह फूड ग्रेन केमिकल न्यूज़पेपर रिलीफ डिफेंस और कॉटन के ऊपर भी ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर कोई सर्विस टैक्स नहीं लगेगा इनके अलावा जो अदर गुड्स है इनको छोड़ के बाकी के गुड्स अगर आप ट्रांसपोर्ट करते हो तो वहां पर एक थ्रेश लिमिट बताइए सिंगल कैरेज में अगर 1500 तक चार्ज करते हैं तो सर्विस टैक्स नहीं है और अगर सिंगल कंसाइनी को आप भेज रहे हैं ऑल गुड्स देन 750 फिफ्टी तक जो चार्ज कर रहे हैं ग्रॉस अमाउंट तब तक कोई सर्विस टैक्स नहीं है नाउ देर इज वन क्लेरिफिकेशन विच से इंक्लूड्स द राइस तो राइस को इन्होंने फूड स्टफ माना है और सेकेंडली गुड्स कैरेज को भी यहाँ पर उन्होंने क्लैरिफाई किया है क्योंकि यहाँ पर जो भी गुड्स कैरी करके ले जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो किसके थ्रू ले जा रहे हैं गुड्स कैरेज के थ्रू सो गुड्स कैरेज मींस दैट कैरेज व्हिच इज डिफाइंड एज गुड्स कैरेज अंडर क्लॉज 14 ऑफ सेक्शन टू ऑफ द मोटर व्हीकल्स एक्ट नाइनटीन तो यहाँ पर ये यह याद रखना है आपको की सेक्शन टू ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट में गुड्स कैरेज को डिफाइन किया है Now the next exemption is exemption number ट्वेंटी that is service by way of giving on hire. यानी यहां पर आप क्या कर रहे हैं किराए से दे रहे हैं You are giving it on hire. अब question है कि आप किसको hire पे दे रहे हैं तो यहां पर इन्होंने दो point बताए हैं You are giving on hire to a state transport undertaking. तो पहला तो आप state transport undertaking को कुछ hire पे दे रहे क्या hire पे दे रहे So here they say that you are giving on hire to a state transport undertaking a motor vehicle. आपने motor vehicle state transport undertaking को hire पे दिया है which is meant to carry more than ट्वेल्व passenger. तो इसका मतलब आप यहां पर बस मान सकते हैं एक बस आप दे रहे हैं स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को विच हैज द कैपेसिटी टू कैरी मोर देन ट्वेल्व पैसेंजर्स दूसरे पार्ट में ये कहते हैं कि यू आर गिविंग ऑन हायर टू अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी तो इसका मतलब आप किसको दे रहे हैं दूसरे केस में जी को गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को हायर पे दे रहे हैं अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यानी आप कुछ ट्रांसपोर्टेशन का जो मीन्स रहता है फॉर एग्जाम्पल ट्रक है टेम्पो है ये आप हायर पे दे रहे हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स सो इफ एनी पर्सन गिव दैम ऑन हायर आइदर मोटर व्हीकल और गुड्स ट्रांसपोर्टेशन मीन्स ऑफ गुड ट्रांसपोर्टेशन देन इट विल नॉट बी चार्जेबल टू सर्विस टैक्स अब यहाँ पर स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग का वही मीनिंग है विच इज असाइंड अंडर क्लॉज 42 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988। अब इसी पॉइंट से रिलेटेड एक क्लेरिफिकेशन इशू किया है डिपार्टमेंट ने और इसमें कहा है वेदर गिविंग ऑफ अ बस ऑन हायर टू एनी पर्सन इज लाइबल टू टैक्स तो ये क्वेश्चन पूछा है कि अगर आप कोई बस है वो हायर पे दे रहे हैं ये बस आप हायर पे दे रहे हैं किसको दे रहे हैं किसी भी पर्सन को दे रहे हैं सो वेदर इट विल अट्रैक्ट सर्विस टैक्स सो डिपार्टमेंट सेज यस इफ अ बस इज गिवन ऑन हायर टू अ पर्सन अदर देन द स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग देन इट विल बी चार्जेबल टू सर्विस टैक्स नेक्स्ट एग्जेम्शन विच इज प्रोवाइडेड इज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर विद और विदाउट अकम्पनेड बिलोंगिंग टू इसका मतलब यहाँ गुड्स की बात नहीं हो रही है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स की बात हो रही है अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं चाहे आपके पास अपना जो सामान रहता है बिलोंगिंग सूट केस चाहे सूट केस के साथ जाए या विदाउट सूट केस आप ट्रेवल कर रहे हैं तो ऐसे केस में ये जो सर्विसेज है ये एग्जेप्ट है फ्रॉम दी सर्विस टैक्स बट ओनली फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स विल बी एग्जेम फ्रॉम सर्विस टैक्स द फर्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय एयर एयर यानी एरोप्लेन के थ्रू अगर आप कहीं पे आ जा रहे हैं 
और ये जो एयरप्लेन से आप आ जा रहे हैं इसमें भी कंडीशन है कि एम्बाकिंग फ्रॉम और टर्मिनेटिंग इन एन एयरपोर्ट यानी कुछ खास एयरपोर्ट बता रखे हैं वहां से आप चल रहे हैं या वहां पर आप पहुंच रहे हैं तो ऐसे केस में ही ये सर्विस टैक्स से एग्जाम रहेगा सो आइदर यू आर स्टार्टिंग योर जर्नी फ्रॉम फॉलोइंग और यू आर एंडिंग योर जर्नी ऑन फॉलोइंग एयरपोर्ट देन इट विल बी एग्जाम फ्रॉम सर्विस टैक्स अब ये कौन कौन से एयरपोर्ट है एयरपोर्ट विच आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश आसाम मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड सिक्किम और त्रिपुरा और एट बागडोरा बागडोरा लोकेटेड इन द वेस्ट बंगाल पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल नहीं बोला है वेस्ट बंगाल में जो बागडोरा एयरपोर्ट है वहां से अगर आप यात्रा शुरू करते हैं या टर्मिनेट करते हैं तो ऐसे केस में भी एग्जेम्पन प्रोवाइड किया है सर्विस टैक्स से सेकेंड एग्जाम्शन इन्होंने प्रोवाइड किया है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय नॉन एयर कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट नॉन एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरेज के थ्रू अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं देन इट इज आल्सो एग्जाम अदर देन द रेडियो टैक्सी यानी रेडियो टैक्सी के थ्रू अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो वहां पर एग्जाम्शन नहीं है फर्दर दे हैव एक्सक्लूडेड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय नॉन एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरेज फॉर टूरिज्म कंडक्टेड टूर और चार्टर और हायर तो अगर टूरिज्म के लिए आपने कोई ट्रांसपोर्टेशन किया है लाइक uh, पैसेंजर्स like का ट्रांसपोर्टेशन है नॉन एयर कंडीशन भी हो तो भी वो एक्सक्लूडेड है इस एग्जाम्शन से इसका मतलब उसको एग्जाम्शन यहां पर नहीं मिले इसका मतलब यह है कि नॉन एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरेज से अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं विच इज नॉट अ रेडियो टैक्सी एंड विच इज नॉट फॉर टूरिज्म और कंडक्टेड टूर और चार्टर और हायर देन इट विल बी एग्जाम फ्रॉम दी सर्विस टैक्स द थर्ड टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर विच इज एग्जाम फ्रॉम सर्विस टैक्स इज बाय वे ऑफ स्टेज कैरेज अदर देन द एयर कंडीशन स्टेज कैरेज अब यहां पर देखिए दो टर्म है एक तो रेडियो टैक्सी हम पहले भी देख चुके हैं और स्टेज कैरेज इसको आप समझ लीजिए स्टेज कैरेज का मतलब वो व्हीकल विच इज कंस्ट्रक्टेड और अडाप्टेड टू कैरी मोर देन सिक्स पैसेंजर्स एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर तो आपने सिक्स सीटर्स देखा होगा कई सिटीज में या नगरों में ये सिक्स सीटर्स चलते हैं और ये जो सिक्स सीटर्स रहते हैं इसमें जो सीटिंग कैपेसिटी रहती है वो सिक्स पैसेंजर या उससे ज्यादा की रहती है और अगर ये आपका सिक्स सीटर है विच इज नॉट एयर कंडीशन कैरेज और ये अगर लोगों को ड्रॉप करता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस के लिए वेर द सेपरेट फेयर आर पेड बाय द इंडिविजुअल पैसेंजर आइदर फॉर द होल जर्नी और स्टेजेस ऑफ द जर्नी तो यहां से आपका व्हीकल मान लीजिए ये चल रहा है यहां से यहां तक इसके पास बहुत सारे पैसेंजर्स इसमें बैठे हैं ट्रेवल किया है उन्होंने और यहाँ पर सभी पैसेंजर का जो ओरिजिन और डेस्टिनेशन है पॉइंट वो अलग अलग हो सकता है मान लीजिए ये सिक्स सीटर है ये ए डेस्टिनेशन से बी डेस्टिनेशन तक जाता है और उसमें एक्स वाई जेड स्पॉट्स आते हैं जहां पर वो ड्रॉप करता है पैसेंजर्स को और ये जो पैसेंजर्स हैं ये अलग अलग अपना फेयर पे करते हैं एज पर देयर जर्नी so this type of service provided by stage carriage uh, other than the air condition stage carriage will be exempt from the service tax as far as radio taxis are concerned radio taxi means a taxi including a radio cab by whatever name called which is in two way radio communication with the central control office and is enable for tracking using global positioning system yani ye gps isme laga rehta hai और जनरल पैकेट रेडियो सर्विस का यूज होता है थ्रू विच इट इज मॉनिटर्ड तो एक बात तो आप समझ लीजिए कि रेडियो टैक्सी चाहे एयर कंडीशन हो या नॉन एयर कंडीशन हो बोथ द केसेस इट विल कम अंडर द सर्विस टैक्स नेक्स्ट सर्विस विच इज एग्जाम फ्रॉम टैक्स इज सर्विस प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंटल अथॉरिटी कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी को अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं By way of water supply, public health, sanitation, या फिर solid waste management, slum improvement or upgradation or repair or maintenance of vessels, then it will be exempt from the service tax. Now the next service is general insurance business services provided under following scheme. यानी general insurance की जो services हैं 
वो फॉलोइंग स्कीम में अगर आती है तो ही आपको एग्जम्शन मिलेगा सर्विस टैक्स से इसका मतलब ये नहीं है कि मोटर व्हीकल है आपका और उसका आप जनरल इंश्योरेंस करा रहे हैं तो वो सर्विस टैक्स से एग्जाम नहीं है केवल फॉलोइंग स्कीम में जो जनरल इंश्योरेंस होंगे उन्हीं के लिए ये सर्विस टैक्स का एग्जम्शन है नाउ देर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस स्कीम्स विच आर एग्जाम फ्रॉम सर्विस टैक्स आई एम जस्ट रीडिंग आउट सम की वर्ड सो दैट यू कैन रिकॉल इन द एग्जाम्स हट इंश्योरेंस स्कीम सेकेंड इज कैटल इंश्योरेंस अंडर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वर स्वरोजगार योजना इसके बाद ट्राइबल स्कीम ऑफ इंश्योरेंस है जनता पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी ग्रामीण एक्सीडेंट पॉलिसी स्कीम है ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी और सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन के लिए है ये सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन के लिए आ सकता है अगर ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन के लिए है तो इट इज एग्जाम फ्रॉम टैक्स एग्रीकल्चर पंप सेट एंड फेल्ड वेल इंश्योरेंस जो हैंड पंप रहते हैं एग्रीकल्चर के लिए लेकिन या फिर वेल जो कुएं रहते हैं एग्रीकल्चर के लिए उनके लिए अगर आप सर्विसेज कर प्रोवाइड कर रहे हो जनरल इंश्योरेंस की दैट इज आल्सो एग्जाम प्रीमिया कलेक्टेड ऑन एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस इसका मतलब है अगर आप कोई गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं एक्सपोर्ट कैसे कर रहे हैं क्रेडिट पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वो क्रेडिट का पैसा आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा तो उसके लिए अगर आप इंश्योरेंस ले रहे हैं जनरल इंश्योरेंस दैट इज ऑल्सो एग्जाम नेक्स्ट इज वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस दिस इज ऑल्सो एग्जाम देन जन आरोग्य बीमा पॉलिसी में जो जनरल इंश्योरेंस दैट इज ऑल्सो एग्जाम देन नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम दैट इज राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भी एग्जाम है पायलट स्कीम ऑन सीड क्रॉप इंश्योरेंस देन सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑन कैटल इंश्योरेंस देन यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम एंड राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना देन जनरल इंश्योरेंस फॉर कोकोनट पाम इंश्योरेंस स्कीम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एंड निर्मया हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम तो ये सभी स्कीम में अगर आप इंश्योरेंस कराते हैं जनरल इंश्योरेंस कराते हैं देन इट विल बी एग्जाम फ्रॉम दी सर्विस टैक्स नाउ नेक्स्ट एग्जामेशन इज लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस की जो सर्विसेज है अभी हमने जनरल इंश्योरेंस देख लिया है अब लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज जो है वो भी एग्जेप्टेड है प्रोवाइडेड दीज आर प्रोवाइडेड अंडर फॉलोइंग स्कीम सो एनी लाइफ इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडेड अंडर फॉलोइंग स्कीम विल बी एग्जाम फ्रॉम दी सर्विस टैक्स फर्स्ट इज जनश्री बीमा योजना आम आदमी बीमा योजना लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट विच आर अप्रूव्ड बाय दी आई अब यहां पर इन्होंने एक लिमिट लगा दी माइक्रो इंश्योरेंस है ना छोटा सा लाइफ इंश्योरेंस अप टू फिफ्टी थाउजेंड रुपीज का अगर उसमें कवरेज है देन इट विल बी एग्जेम फ्रॉम दी सर्विस टैक्स देन वरिष्ठ पेंशन योजना देन प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एंड प्रधानमंत्री जनधन योजना सो एनी लाइफ इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडेड अंडर फॉलोइंग स्कीम विल बी एग्जेम फ्रॉम दी सर्विस टैक्स नेक्स्ट इज सर्विस बाय वे ऑफ कलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन अंडर अटल पेंशन योजना अटल पेंशन योजना में जो भी कलेक्ट करता है कॉन्ट्रीब्यूशन और डिपॉजिट करता है वो जो सर्विस है दैट इज आल्सो एग्जाम फ्रॉम दी सर्विस टैक्स नेक्स्ट इज सर्विस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एन्यूटी अंडर द नेशनल पेंशन स्कीम विच इज रेगुलेटेड बाय पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया Now the next service which is exempt from service tax is very important it is related to service provided by incubate now incubate means what sabse pehle ye matlab samajh lijiye the meaning of incubate and then we will see the main provision incubate means an entrepreneur so he is basically an entrepreneur located within the premises of technology business incubator that is tbi यानी ये टीबीआई है इसका प्रीमाइसिस है और इसमें ये इनक्यूबेटी लोकेटेड है या फिर इट इज लोकेटेड विद इन द प्रीमाइसिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रिन्योरशिप पार्क दैट इज कॉल्ड एस यानी ये या तो टीबीआई में लोकेटेड है या फिर एस की प्रीमाइसिस में लोकेटेड है Which is recognized by National Science Technology Entrepreneurship Development Board of the Department of Science and Technology, Government of India, and who has entered into an agreement. यानी इसने agreement किया है with the TBI or the STEP to enable himself to develop and produce high-tech and innovative products. 
सो इसका मतलब इनक्यूबेटी इज बेसिकली एन एंटरप्रीन्योर विच इज लोकेटेड इन टीबीआई और एस ई टी पी प्रीमाइसिस विच हैज एंटर इन टू एग्रीमेंट विथ टीबीआई और एस टी पी टू डेवलप एंड प्रोड्यूस हाई टेक एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट नाउ इफ दिस इनक्यूबेटी इज प्रोवाइडिंग अ सर्विसेस अप टू अ टर्न ओवर ऑफ फिफ्टी लैख रुपीज in a financial year then such services provided by incubate will be exempt from service tax provided there are two conditions first condition is that the total turnover has not exceeded 50 lakh rupees during the preceding financial year in a pichla jo saal hai usme uska total jo turnover tha wo 50 lakh se zyada nahi tha and second is a period of 3 years has not lapsed from the date of entering into agreement as a incubate to jo agreement hua hai uske 3 saal ke andar andar tak if such incubate provide a service or services uh, up to a turnover of 50 lakh rupees then it will be exempt from service tax ab ye jo 50 lakh ka turnover ka jo limit hai ye दो तरह से लिमिट लगाई एक तो करंट फाइनेंशियल ईयर में लिमिट है और दूसरा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में भी उसका जो टर्नओवर है इट शुड नॉट हैव एक्सीडेड 50 लाख रुपीस एंड ही हैज प्रोवाइडेड द सर्विसेज विद इन थ्री इयर्स ऑफ एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट विद द टीबीआई और एसटीईपी तो इस पर्टिकुलर जो पॉइंट है इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा है एग्जाम नाउ द नेक्स्ट सर्विस विच इज एग्जाम फ्रॉम सर्विस टैक्स इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है सो लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली दिस सर्विस इज ऑल अबाउट सर्विसेस बाय एन अन इनकॉर्पोरेटेड बॉडी और नॉन प्रॉफिट एंटिटी which is registered under any law for the time being in force so these bodies an incorporate body or non profit entity which is registered under any law is providing services to its own members yani ye jo body hai ye apne hi members ko services provide kar rahi hai aur kis tarah se services provide kar rahi hai by way of reimbursement of charges or share of contribution then such services provided by such body will be exempt from service tax further you have to note that if such an incorporate body or non profit entity is a trade union then all services provided by this trade union to its members will be exempt without any limit or it is providing a service uh, which is uh, an activity which is already exempt from levy of service tax then such service will also be exempt from the service tax and the next is important if such body or entity is providing services to its own members up to an amount of 5000 rupees per month per member for sourcing of goods or services from a third person for the common use of its member in a housing society or a residential complex to ye jo 5000 rupees ki jo limit ki baat kar rahe per month per member it is related to housing society or a residential complex to maan lijiye ye ek housing society hai ya residential complex hai aur isme bahut sare members rehte hain और ये जो मेंबर्स है इनकी एक सोसाइटी है अन इनकॉर्पोरेट बॉडी विच इज रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट एंड दिस इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू इट्स मेंबर बाय वे ऑफ रिमबर्समेंट ऑफ चार्जेस और अ शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन विच इज अप टू फाइव थाउजेंड पर मंथ पर मेंबर फॉर सोर्सिंग गुड्स और सर्विसेज तो यहाँ पे गुड्स आ रहे हैं मेंबर्स के लिए या फिर कोई सर्विसेस आ रही है जो ये बॉडी अरेन्ज कर रही है फॉर द कॉमन यूज ऑफ इट्स मेंबर्स then the contribution given by its members to the body up to 5000 rupees per month will be exempt from the service tax lekin agar ye member contribution koi bhi member 5000 se zyada ka contribution de raha hai let's say if the member is giving a contribution of 6000 rupees then it will be taxable under the service tax iska matlab pura ka pura contribution will be taxable under the service tax so up to 5000 per month per member contribution will be exempt and if it exceed by 5000 then the whole contribution will be taxable under the service tax for this purpose the department has also issued a clarification regarding the services residential complex monthly contribution collected from the member is used 
by the residential welfare association that is rwa for the purpose of making the payment to third party in respect of commonly used services or goods for example for providing security services for the residential complex or maintenance or upkeep of common area or common facilities like lift water pump health fitness center swimming pools payment of electricity bill for the common area and the lift will be exempt from the service tax provided yahan par jo hai ye word jo use hua hai common use yani aisi koi bhi services jo rwa provide kar rahi hai apne members ke liye uh for the common use of the all the members then it will come under the exemption that is is services provide karne ke liye agar rwa 5000 rupees charge karti hai per member per month tak then it will be exempt from service tax agar kisi khas member ke liye special service provide kar rahi hai rwa then it will not come under the exemption so till now what we have seen that members are contributing to the body that is the rwa ye contribution dete hain 5000 rupees tak ka then it will be exempt 5000 rupees per member per month tak ka contribution exempt hai now is there any threshold limit for providing services by rwa yes there is a threshold limit of 10 lakh rupees in a financial year to agar rwa koi apni services provide kar rahi hai up to 10 lakh rupees in a financial year then up to this uh, limit the services provided by rwa will be exempt from the service tax this is the clarification issued by the department तो मेंबर्स का जो कंट्रीब्यूशन है उसके लिए एग्जामेशन की लिमिट फाइव थाउजेंड रुपीज पर मंथ पर मेंबर है और जो आर डब्ल्यू रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन है उसकी जो सर्विसेज की जो टर्नओवर की लिमिट है वो है टेन लाख रुपीज इन अ फाइनेंशियल ईयर अब यहां पर जो टेन लाख रुपीज की लिमिट बताई है इसमें एग्जेमटेड सर्विसेस को इंक्लूड नहीं करना है यानी ये जो टेन लाख रुपीज की सर्विसेज है ये टैक्सेबल सर्विसेज अगर प्रोवाइड कर रही है अप टू टेन लैक देन इट विल बी एग्जेम्ड फॉर एग्जांपल आर डब्ल्यू ए प्रोवाइडिंग सर्विसेज विच आर ऑलरेडी एग्जेमटेड टू लैक की एग्जेमटेड सर्विसेज है और नाइन लाख रुपीज की टैक्सेबल सर्विस वो प्रोवाइड कर रही है तो ऐसे केस में अप टू टेन लैख क्योंकि ये एग्जेमटेड सर्विसेज नहीं गिनेंगे टेन लाख रुपीज के लिए सो दिस नाइन लाख रुपीज की सर्विसेज विच इज विद इन द टेन लैख लिमिट विल बी एग्जेम फ्रॉम सर्विस टैक्स there are few other clarification also on this matter they says that whether aggregate a value for the purpose of threshold exemption include the value of exempted services wapas ye pooch rahe hain so they says that if raw provide certain services certain services such as payment of electricity or water bill issued by the third person in the name of members acting as a pure agent of its member will be excluded from the uh, threshold limit of 10 lakh iska matlab yahan par ye residential complex hai isme bahut sare houses hain aur ye houses jo hai iske andar jo members rehte hain usko directly bill aaya hai bill kiska aaya electricity bills now this bill is paid by rwa on behalf of the members so this case rwa is acting as a pure agent ye koi charges nahi le rahi hai ye jo bhi bill the members ke rwa is making a payment for this so as per rule 52 which says that if expenditure or cost is incurred by the service provider as a pure agent of the recipient of services it shall be excluded from the value of taxable services तो यहां पर आर डब्ल्यू ए इज वर्किंग एज अ प्योर एजेंट एंड वॉट एवर सर्विस इट इज प्रोवाइडिंग इट विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज फॉर एग्जाम्पल इफ द पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल विच इज रेज बाय द इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर इन द नेम ऑफ द ओनर जैसा कि हमने अभी एग्जाम्पल में देखा था ओनर के नाम पे इलेक्ट्रिसिटी बिल इश्यू हुआ है विच इज कलेक्टेड एंड पेड बाई दी आर डब्ल्यू ए जो सोसाइटी थी उसने वो पे कर दिया है कलेक्ट करके पे कर दिया है विदाउट चार्जिंग एनी कमीशन और कंसिडरेशन बाय एनी अदर नेम सो हियर आर डब्ल्यू ए इज एक्टिंग एज अ प्योर एजेंट हैंस 
it will be excluded from the value of taxable services however if the electricity bill is issued in the name of rwa yani jo society hai rwa jo body hai uske naam par bill aata hai in respect of electricity consumed for common use to common use jo building ke aas paas electricity ke use hota hai like lighting lighting ke liye wo jo common use ke liye bill aata hai rwa ko ya fir common lift jo hai uske liye for motor pump or for water supply lights or common area then since there is no agent ye directly bill kisko issue hua hai rwa ko aur rwa hi payment kar rahi hai iska so there is no question of agent involved in transaction the exclusion from the value of taxable services would not be available in this case next question is that is senvet credit available to rwa for payment of service tax to so, rwa agar koi service tax pay karti hai तो वो जो सर्विस टैक्स पे किया है क्या उसका वो क्रेडिट यूज कर सकती है रॉ सो दे सेज दैट रॉ मे अवेल द सेनवेट क्रेडिट एंड यूज द सेम फॉर पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स एज पर सेनवेट क्रेडिट रूल्स इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है और आपको याद रखना है कि आर डब्ल्यू ए मे यूटिलाइज द सर्विस टैक्स क्रेडिट एज पर द सेनवेट क्रेडिट रूल अब यहाँ पर जो टर्म यूज हुई है ट्रेड यूनियन ट्रेड यूनियन का वही मीनिंग है जो डिफाइन कर रखा है अंडर क्लॉज एच ऑफ टू ऑफ दी ट्रेड यूनियन एक्ट नाइनटीन ट्वेंटी सिक्स अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो भी एग्जाम में पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन में ये कहा है कि देर इज अर डब्ल्यू ए दैट इज रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है This resident welfare association is providing health care services to poor men and women. तो जो गरीब लोग हैं उनके लिए हेल्थ केयर के कैंप लगा रही है ये आर डब्ल्यू ए और इसके लिए जो पैसा आता है वो इसके मेंबर्स कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं इस रॉ को तो क्वेश्चन है कि ये जो रॉ है आर डब्ल्यू ए विच इज प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर सर्विसेस फॉर पुअर मेन एंड वुमेन and getting the contribution from its members whether it is liable to pay service tax on such contribution or not so the answer is no this rwa is not required to pay service tax on the contribution received by from its members for providing the health care services to poor men and women because such service हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडेड टू पुअर मेन एंड वुमेन इज एग्जेम फ्रॉम दी लेवी ऑफ सर्विस टैक्स अगर ये हेल्थ केयर सर्विस नहीं प्रोवाइड करती कोई और सर्विसेस प्रोवाइड करती तो ऐसे केस में देर विल बी सर्विस टैक्स लाइबिलिटी फॉर एग्जाम्पल ये स्पा ओपन कर लिया है इसने इस आर डब्ल्यू ए ने स्पा ओपन किया है इट इज प्रोवाइडिंग स्पा सर्विसेस टू डिफरेंट पर्सन एंड कलेक्टिंग अ कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम इट्स मेंबर देन इन दिस केस इट विल बी लाइबल फॉर सर्विस टैक्स next service which is exempt from the service tax is the service provided by following persons under the respective capacity to apni capacity mein jab ye person services provide karte hain then it will be exempt from the service tax the first is sub broker or authorized person to a stock broker to agar koi stock broker hai ya authorized person hai us stock broker ka who is providing services to another stock broker then it will be exempt from the service tax another is authorized person to a member of a commodity exchange next is the distributor to a mutual fund or asset management company after that selling or marketing agent of lottery tickets to a distributor or selling agent next is selling agent or distributor of sim cards or recharge coupon vouchers iske upar bhi question aa sakta hai normally hum jo bhi mobile ke sim cards rehte hain wo agent se purchase karte hain ya recharge coupon jo rehte hain vouchers rehte hain wo bhi purchase karte hain so this is also a service but it is exempt from the service tax next is business facilitator or a business correspondent to a banking company or an insurance company in a rural area to yahan pe specifically baat ki ja rahi hai rural area mein agar koi business correspondent or facilitator of banking company or insurance company jata hai services provide karta hai then it will be exempt from the service tax 
and the last in this category is subcontractor providing services by way of works contract to another contractor providing the works contract services which are exempt iska matlab ek sub contractor hai wo apni services provide kar raha hai aise works contractor ko jo service jo provide kar raha hai which is exempt from tax so this service by subcontractor to works contractor will also be exempt from the service tax next exemption is carrying out an intermediate production process as a job work in relation to following processes ab ye intermediate production process kya hoti hai job work ke liye wo samajh lijiye suppose ek company hai wo car manufacture karti hai ab ye jo car manufacture karne mein isko jo paint करनी पड़ती है इसके ऊपर जो पेंट करना पड़ता है कार के ऊपर इसके लिए ये किसी और पर्सन को ये काम दे देती है ये कंपनी दिस इज कॉल्ड जॉब वर्क अब ये जो पर्सन है ये इसको पेंट करता है कार को और वापस रिटर्न कर देता है फैक्ट्री को दिस इज कॉल्ड इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस सो दिस एग्जाम्शन नोटिफिकेशन सेज दैट इफ एनी जॉब वर्कर इज कैरिंग आउट इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस इन रिलेशन टू एग्रीकल्चर प्रिंटिंग और टेक्सटाइल प्रोसेसिंग और इन रिलेशन टू कट पॉलिश डायमंड और जेम स्टोन एक्सेट्रा और एनी अदर गुड्स एक्सक्लूडिंग यहाँ पर एक्सक्लूड किया है एनी अदर गुड्स एक्सक्लूडिंग अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पन on which appropriate duties payable by the principal manufacturer to so, yahan par seedhe seedhe ye keh rahe hain ki agar koi bhi intermediate production process job worker kar raha hai aur agar ye amount it amounts to manufacture agar aapne excise act padha hoga to aapko pata hoga ki production jahan bhi hota hai wahan par excise duty pay karni rehti hai aur agar ye jo production process job worker kar raha hai iske upar एक्साइज ड्यूटी लग रही है एंड इफ इट इज पेड बाय द प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर यानी जो ये फैक्ट्री का ओनर है कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री का वो इस प्रोडक्शन uh, प्रोसेस के ऊपर जो भी एक्साइज ड्यूटी है वो प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर पे करता है तो ऐसे केस में ये जो प्रोसेस है जॉब वर्कर की इसके ऊपर सर्विस uh, टैक्स नहीं लगेगा बट यहाँ पर स्पेसिफिकली एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पन को छोड़ दिया यानी हटा दिया इसका मतलब अगर कोई भी जॉब वर्क है अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पन से रिलेटेड है तो उसके ऊपर सर्विस टैक्स लगेगा इट इज नॉट एक्सेम नेक्स्ट एग्जम्पन रिलेटेड है जो साइकिल्स रहती है या सींग मशीन रहती है उनसे रिलेटेड है एनी प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रो प्लेटिंग जिंक प्लेटिंग एनोडाइजिंग हीट ट्रीटमेंट पाउडर कोटिंग इन रिलेशन टू मैन्युफैक्चर ऑफ पार्ट ऑफ साइकिल और सींग मशीन अप टू एन एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टेक्सेबल सर्विस ऑफ द स्पेसिफाइड प्रोसेस ऑफ वन लैख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज इन अ फाइनेंशियल ईयर विल बी एग्जेम फ्रॉम सर्विस टैक्स सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट सच एग्रीगेट वैल्यू हैड नॉट एक्सीडेड वन लैख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज ड्यूरिंग द प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एज वेल तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है साइकिल और सींग मशीन के लिए जो मैन्युफैक्चर के समय जो सर्विसेज रहती है जॉब वर्क की प्रोसेस इलेक्ट्रोपेटिंग जिंक प्लेटिंग लाइक दैट उसमें एग्जम्पन तभी मिलेगा जब एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस इज अप टू वन लैख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज इन द फिनेंशियल ईयर एज वेल एज इन द प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में भी एक लाख पचास हजार से इसकी सर्विसेज की वैल्यू ज्यादा नहीं होनी चाहिए एंड जस्ट देर इज वन क्लैरिफिकेशन दैट मिलिंग ऑफ पेडी इन टू राइस ऑन अ जॉब वर्क बेसिस इज एग्जेम फ्रॉम द टैक्स बिकॉज इट इज अ इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस इन रिलेशन टू एग्रीकल्चर नेक्स्ट सर्विस विच इज एग्जेम फ्रॉम सर्विस टैक्स इज सर्विस इज बाय एन ऑर्गेनाइजर टू एनी पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एग्जीबिशन हेल्ड आउटसाइड इंडिया For example, Footwear Association of India is organizing a business exhibition in Germany for footwear manufacturers of India. तो footwear manufacturer है वो अपना export बढ़ाने के लिए ये exhibition करवाना चाहते हैं outside India in the Germany. Now the question here is that is the Footwear Association of India is required to pay service tax on services? to footwear manufacturer so answer is no the activity is exempt from the service tax 32 jo uh, exemption tha 
उसको विड्रॉ कर लिया है ऑमिट कर लिया है सो वी आर नॉट डिस्कसिंग दिस थर्टी थ्री टॉक्स अबाउट सर्विसेज बाय वे ऑफ स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स अगर आप एनिमल्स का स्लॉटर करते हैं और ये स्लॉटर करके सेल करते हैं सो दिस सर्विस प्रोवाइडेड बाय द एनिमल स्लॉटर्स विल बी एग्जेम्ड फ्रॉम द सर्विस टैक्स नाउ द नेक्स्ट एग्जेम्शन इज सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम अ सर्विस प्रोवाइडर हु इज लोकेटेड इन ए नॉन टैक्सेबल टेरिटरी यानी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में सर्विस प्रोवाइडर बैठा हुआ है और वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है देन वेदर इट विल बी एग्जेम तो ये कहते हैं एनी सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर इज लोकेटेड इन अ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी बाय अब ये रिसीव कौन कर रहा है ये भी बताए यहाँ पे इफ द सर्विसेज आर रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी गवर्नमेंटल अथॉरिटी और एन इंडिविजुअल इन रिलेशन टू any purpose other than commerce industry or any other business profession तो इसका मतलब है कि अगर आप जो services receive कर रहे हैं मान लीजिए ये individual है ये taxable territory में है और ये इस service provider से कोई services ले रहा है who is in non taxable territory and the services are not related to commerce industry or other business profession then it will be exempt और इसका अगर दूसरी तरफ से आप देखें तो अगर ये सर्विसेज कॉमर्स से रिलेटेड है इंडस्ट्री से रिलेटेड है या फिर बिजनेस प्रोफेशन से रिलेटेड है तो वो एग्जम्शन में नहीं आएगी टैक्सेबल रहेगी दूसरा ये कहते हैं सर्विसेज रिसीव्ड बाय एंटिटी विच इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन ट्वेल्व डबल ए ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट फॉर दर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग द चैरिटेबल एक्टिविटी तो चैरिटेबल एक्टिविटी के लिए ही वो फॉर्म होती है ये इस तरह की एंटिटी या इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड होती है और अगर वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है चैरिटेबल और सर्विस प्रोवाइडर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है तो इसके ऊपर भी सर्विस टैक्स नहीं लगेगा एग्जेप्ट है एंड द थर्ड इज अ पर्सन हु इज लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी इसका मतलब सर्विस प्रोवाइडर एज वेल एज द सर्विस रिसीवर बोथ आर इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी देन ऑल्सो द सर्विस प्रोवाइडेड बाय सर्विस प्रोवाइडर विल बी एग्जेम फ्रॉम सर्विस टैक्स अब यहाँ पर इन्होंने एक केस दिया है वो केस आप समझ लीजिए और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में ये कहते हैं आई एम अ रेसिडेंट इन जम्मू एंड कश्मीर एंड प्लानिंग टू कंस्ट्रक्ट अ प्रॉपर्टी इन डेली तो जम्मू कश्मीर में रहते हैं आप और कंस्ट्रक्ट कहाँ करा रहे प्रॉपर्टी डेली में प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करा रहे I have got an architecture drawing made from an architect who is also resident in Jammu and Kashmir. यानी C point पे आप focus कीजिए. Service provider as well as service receiver both are in non-taxable territory. तो ये कहते हैं, am I liable to pay service tax on architect services? So the answer is no. Why? Because both, although the property is situated in uh, Delhi, but both service provider and receiver are located in non-taxable territory. That is the reason it will be exempt from the service tax. Now the next service which is exempt from the service tax is service of a public libraries by way of lending of books, publication, or any other knowledge enhancing content or material. The services provided by such public library will be exempt from service tax. Next is. Services by Employee State Insurance Corporation to persons governed under the Employee State Insurance Act. Next is services by way of transfer of a going concern. ये keyword है याद रखना है going concern की तरह अगर आप कुछ transfer करते हैं as a whole or as an independent part thereof, then it will be exempt from the service tax. अब यहाँ पे इन्होंने बताया है कि ट्रांसफर ऑफ गोइंग कंसर्न मीन ट्रांसफर ऑफ ए रनिंग बिजनेस विच इज केपेबल ऑफ बींग कैरीड ऑन बाई दी परचेसर एज एन इंडिपेंडेंट बिजनेस इसको एग्जाम करने का पर्पज ये था कि आप अगर कोई इमोवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं या कोई भी गुड्स ट्रांसफर करते हैं तो वो तो एग्जाम है सर्विस टैक्स से बिकॉज ऑफ दी टाइटल यू आर ट्रांसफरिंग बट यहाँ पे होल सोल अगर आप बिजनेस ट्रांसफर करते हैं तो उसमें सभी इंक्लूड हो जाता है इट्स अ कंप्रेहेंसिव सेल ऑफ इमोवेबल प्रॉपर्टी गुड्स ट्रांसफर ऑफ अन एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स जो थे उस बिजनेस के एम्प्लॉयज गुडविल तो इसको भी एग्जेम्ट करने के लिए कोई कंफ्यूजन ना हो इसीलिए उन्होंने कंप्रेहेंसिव सेल जो होती है गोइंग कंसर्न बिजनेस की एज ए गोइंग कंसर्न इसको भी एग्जेम्ट किया है सर्विस टैक्स से 
नेक्स्ट सर्विस विच इज एक्सेम्ड फ्रॉम सर्विस टैक्स इज सर्विसेज बाय वे ऑफ पब्लिक कन्वीनियंस सच एज प्रोविजन ऑफ फैसिलिटी ऑफ बाथरूम वॉशरूम लेबोरेटरीज यूरिनल्स और टॉयलेट्स नेक्स्ट सर्विस इज सर्विस बाय गवर्नमेंटल लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंटल अथॉरिटी बाय वे ऑफ एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी फंक्शन एंट्रस्टेड टू म्यूनिसपैलिटी अंडर आर्टिकल 243 डब्ल्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सो दिस पॉइंट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड सो वी आर नॉट कवरिंग इट अगेन नेक्स्ट इज सर्विस बाय वे ऑफ लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ राइस कॉटन विच इज जिंड और बेल्ड next is services received by reserve bank of india from outside india in relation to management of foreign exchange reserve after that services provided by a tour operator to a foreign tourist in relation to a tour conducted wholly outside india next is service by operator of common effluent treatment plants by way of treatment of effluents next is services by way of pre conditioning pre cooling ripening waxing retail packing labeling of fruits and vegetable which do not change or alter the essential characteristics of the said fruit or vegetable next is services by way of admission to a museum national park wildlife sanctuary tiger reserves or zoo so if you are going to a zoo and you are buying a ticket for that purpose then there will be no service tax because it is exempt from the service tax next is services provided by way of exhibition of a movie by an exhibitor to the distributor or association of persons consisting of the exhibitor as one of its members अब इसको आप ध्यान से समझ लीजिए यहाँ पर आप मूवी किसको एग्जिबिट कर रहे हैं या तो डिस्ट्रीब्यूटर्स को यानी मूवी के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है उसको दिखा रहे हैं या एसोसिएशन ऑफ पर्सन विच आर कंसिस्टिंग ऑफ एग्जिबिटर्स एज वन ऑफ इट्स मेंबर तो ऐसे केस में यहाँ पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा बट इफ यू आर शोइंग द मूवी इन अ थिएटर देन इट मे अट्रैक्ट द सर्विस टैक्स next service which is exempt from service tax is service by way of right to admission to exhibition of cinematographic film circus dance theatrical performance including the drama or ballet or right to admission relating to recognize sporting event award function concert or pageant musical performance or any sporting event other than a recognized sporting event where the consideration for admission is not more than 500 rupees per person to so, iska matlab hai agar 500 rupees per person tak ka ticket hai so that will not be liable for service tax aur agar ye isse zyada ka hai then it will attract the service tax next is service provided by service kon provide kar raha hai government ya fir local authority किसको प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विस इज प्रोवाइडेड टू अ बिजनेस एंटिटी ये कैसी बिजनेस एंटिटी है विच वाज हैविंग अ टर्नओवर अप टू रुपीज टेन लैख ओनली इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर यानी उसका इतिहास देखा जाएगा बिजनेस एंटिटी का इस बिजनेस एंटिटी ने लास्ट ईयर का जो इसका टर्न है इफ इट इज अप टू टेन लैख तो एनी सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी टू सच बिजनेस एंटिटी विल बी एग्जिम फ्रॉम सर्विस टैक्स नेक्स्ट इज सर्विस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर दैट सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया दैट इज आई आर डी ए नेक्स्ट इज सर्विस प्रोवाइडेड बाय सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया दैट इज सेबी नेक्स्ट इज सर्विस प्रोवाइडेड बाय नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर नेक्स्ट इज सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेशन किसका हो रहा है गुड्स का बाय एयरक्राफ्ट किसके थ्रू हो रहा है एयरक्राफ्ट के थ्रू फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया अप टू द कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस तो मान लीजिए ये आपका इंडिया है और यहां पर कस्टम स्टेशन है मान लीजिए तो गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं थ्रू एयरक्राफ्ट अप टू द कस्टम स्टेशन फॉर द क्लियरेंस तो यहां तक का जो भी सर्विसेज है इट विल बी एग्जेम फ्रॉम सर्विस टैक्स 
नेक्स्ट इज सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी टू अनादर गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी नेक्स्ट इज सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ इश्यूएंस ऑफ पासपोर्ट वीजा ड्राइविंग लाइसेंस बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट एंड द नेक्स्ट इज सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी वेयर द ग्रॉस अमाउंट चार्ज फॉर सच सर्विसेज डज नॉट एक्सीड फाइव थाउजेंड रुपीज अब यहाँ पर एक तरह का क्लेरिफिकेशन पॉइंट है प्रोवाइडेड दैट फर्दर इन केस वे आर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस इज प्रोवाइडेड एक सर्विस के लिए फाइव थाउजेंड रुपीज तक का अगर आपने चार्ज किया है देर विल बी नो सर्विस टैक्स बट इफ देर इज ए कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस देन इन सच केस यू हैव टू सी दैट द ग्रॉस अमाउंट चार्ज फॉर सच सर्विसेस डज नॉट एक्सीड फाइव थाउजेंड रुपीज इन अ फाइनेंशियल ईयर If it exceed the फाइव थाउजेंड रुपीज इन अ फाइनेंशियल ईयर देन इट विल बी टैक्सेबल अदरवाइज इट विल नॉट बी टैक्सेबल द नेक्स्ट इज सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर विच कंसिडरेशन इज इन द फॉर्म ऑफ फाइन्स और लिक्विडेटेड डैमेजेस तो अगर इस तरह का कोई कंसिडरेशन मिलता है फाइन्स या लिक्विडेटेड डैमेजेस का to the government is payable to the government or local authority then such will not be taxable under the service tax next is service provided by government or local authority by way of registration which is required under any law testing calibration safety check certification relating to protection or safety of worker consumers public at large which is required under any law for the time being in force next is service provided by government or local authority by way of assignment of right to use natural resources to an individual farmer for the purpose of agriculture next is services by government local authority or governmental authority by way of activity in relation to any function entrusted to a panchayat under 243g article of the constitution next is service provided by government local authority by way of assignment of right to use any natural resources where such right to use was assigned by the government or local authority before 1st april 2016 but here you have to remember that this exemption shall apply only to service tax payable on one time charge payable यानी एक बार अगर आप कोई पेमेंट करते हैं उसी के ऊपर ये एग्जम्पन मिलेगा अगर आप बार बार पेमेंट कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट में तो पहली बार तो एग्जम्पन मिलेगा उसके बाद एग्जम्पन नहीं मिलेगा बाकी इंस्टॉलमेंट के नेक्स्ट इज रिलेटेड टू टेलीकॉम सर्विसेस हियर दे से दैट सर्विस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ अलाउंग अ बिजनेस एंटिटी टू ऑपरेट एज ए टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर or allowing use of radio frequency spectrum during the financial year 1516 on the payment of license fee or spectrum user charges as the case may be to agar koi telecom license company hai license fee pay karti hai ya spectrum ke user charges pay karti hai during the financial year 1516 uske upar service tax nahi lagega next is service provided by government by way of deputing officers after office hours or on holidays for inspection or container stuffing or such other duties in relation to import export cargo on payment of merchant overtime charges to iske upar bhi service tax nahi lagega अब कुछ एक न्यू एग्जाम हैं जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं वैसे तो एम्बुलेंस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ऑल सर्विस प्रोवाइडर्स आर एग्जाम तो एम्बुलेंस का नाम सुनते ही आप कह सकते हैं कि ये सर्विसेज एग्जाम होगी दूसरा फॉलोइंग इंश्योरेंस स्कीम्स आर एग्जेप्टेड ये हम पहले भी देख चुके हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना वरिष्ठ पेंशन पी जीवन ज्योति एंड पी एम जन धन योजना ये हम पहले भी देख चुके हैं इसके बाद कलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन अंडर अटल पेंशन योजना ये भी हम देख चुके हैं है सर्विस ऑफ ऑपरेटर ऑफ कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लान बाय वे ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ इफ्लुएंट ये भी देख चुके हैं एग्जाम है इसके बाद प्री कंडीशनिंग या फिर प्री कूलिंग राइपिंग ये भी देख चुके हैं एडमिशन टू वाइल्ड लाइफ म्यूजियम जू ये भी देख चुके हैं एग्जीबिटर्स ऑफ फिल्म टू डिस्ट्रीब्यूटर भी देख चुके हैं एडमिशन टू सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म एक्सेट्रा 
नॉट एक्सीडिंग फाइव हंड्रेड रुपीज पर पर्सन ये भी हम देख चुके हैं इसके बाद एक और नोटिफिकेशन इशू किया था गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन नंबर 17 2015 इसमें एग्जाम किया है इट हैज एग्जेप्टेड द टैक्सेबल सर्विसेज प्रोवाइडेड अंडर द पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पावर फ्रॉम द होल ऑफ द सर्विस टैक्स लेवियबल देयर ऑन अंडर सेक्शन 66 बी ऑफ द सेड एक्ट बाय वे ऑफ रीगेफिकेशन लिक्विफाइड नेचुरल गैस इंपोर्टेड बाय गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंक्रीमेंटल रीगेसिफाइड लिक्विफाइड नेचुरल गैस आर एल एन जी टू द स्पेसिफाइड पावर जनरेटिंग कंपनीज और प्लांट दीज एक्सम्शन आर हाउ आर सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशन स्पेसिफाइड इन दी नोटिफिकेशन विच वी नीड नॉट टू स्टडी फॉर द एग्जाम पर्पज